ఈ భూమి మీద ఎన్నో కొత్త కొత్త విషయాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఏదైనా ప్రశ్నకు సమాధానం లేదంటే దానికోసం ప్రయత్నిస్తాం కాని చివరికి సమాధానం కనుక్కుంటాం కాని ఇప్పటికి మన భూమి మీద సమాధానం లేని చాలా సంఘటనలు జరిగాయి వాటిలో టాప్ ఫైవ్ మిస్టరీస్ ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం జాక్ ద రీపర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది లండన్ లో ఈ పేరు వింటే ఆడవాళ్ళు భయపడిపోతారు ఎందుకంటే ఇతను ఒక సీరియల్ కిల్లర్ సీరియల్ కిల్లర్ అంటే మూడు లేదా చాలా మందిని తన అసాధారణ మానసిక సంతృప్తి కోసం కిరాతకంగా చంపే వ్యక్తి ఒక్క మాటల్లో చెప్పాలంటే సైకో ఈ జాక్ ద రీపర్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది ఆగస్టు ఏడు నుండి సెప్టెంబర్ పది వరకు లండన్ పోలీసులకు ఇంకా ప్రజలకు వణుకు పుట్టించాడు లండన్ లో ఉన్న వైట్ చాపల్ డిస్టిక్ లో ఈ రీపర్ ఆగస్టు ఏడున ఒక ప్రాసిక్యూట్ తో డీల్ మాట్లాడుకుని ఒక చీకటి ప్రదేశంలోకి తీసుకువెళ్లి ఆ అమ్మాయి కూడా ఊహించని విధంగా ఒక కత్తితో తన గొంతు ఇంకా కడుపు చీల్చి చంపాడు తరువాత పొద్దునయ్యేసరికి అటు వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అది చూసి భయపడి పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు అది ఫస్ట్ మర్డర్ కనుక ఎవరో తన మీద కోపంతో ఇలా చేసి ఉంటారని పోలీసులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అదే రోజు ఇంకొక ప్రాసిక్యూట్ శవం దొరికింది ఈ శవం కి కూడా గొంతు ఇంకా కడుపు చీల్చి ఉన్నాయి అప్పటి నుంచి పోలీసులు ఈ కిల్లర్ మీద నిఘా పెట్టారు ఆ తరువాత రోజు రెండు ఆడవాళ్ల శవాలు కనబడ్డాయి వారిద్దరిని కూడా అదే విధంగా సీరియల్ కిల్లర్ చంపాడు పోలీసులు ఎంత కష్టపడ్డా కూడా ఆ కిల్లర్ ని కనుక్కోలేకపోయారు కానీ పోలీసులకు ఈ కిల్లర్ మాత్రం ఒక సైకో అని అర్థమైపోయింది అది ఎలా అంటే పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ వల్ల ఆ రిపోర్ట్ లో ప్రతి అమ్మాయిని కడుపు గొంతు చాలా లోతుగా కోసాడు పైగా ఏ అమ్మాయితో ఈ కిల్లర్ సెక్స్ చేయలేదు ఇంకా ఇతను ప్రాసిక్యూట్స్ ని మాత్రమే టార్గెట్ చేస్తున్నాడు ఆ రోజు నుంచి పోలీసులు చాలా అప్రమత్తంగా ఉన్నారు సిటీలో ఉన్న అందరూ ఈ కిల్లర్ మీదే దృష్టి పెట్టారు తరువాత పోలీసులకు ఒక లెటర్ వచ్చింది ఆ లెటర్ లో ఆ కిల్లర్ నాకు ఇలా ప్రాసిక్యూట్స్ ని చంపడం చాలా బాగా నచ్చింది మళ్ళీ నా పని మొదలు పెడతాను తరువాత నేను చంపే అమ్మాయి బాడీ పార్ట్స్ మీకు పంపుతాను అని చివరిలో జాక్ ద రీపర్ అని రాశాడు ఇలా ఇతని పేరు జాక్ ద రీపర్ అని ప్రకటించారు కొన్ని రోజుల నుంచి ఎలాంటి హత్యలు లేవు కాని కరెక్ట్ గా ఏడు వారాల తరువాత మరొక శవం బయటపడింది ఈ జాక్ ద రీపర్ చంపిన అమ్మాయిలో ఈ అమ్మాయిని చాలా భయంకరంగా చంపాడు ఈ హత్య తన ఇంట్లోనే కాబట్టి ఆ కిల్లర్ వచ్చి తన మీద కూర్చొని హత్య చేశాడు ఆ శవాన్ని చూసిన పోలీసులు భయపడిపోయారు ఆ అమ్మాయి ముఖాన్ని కత్తితో గీసేశాడు తన శరీరాన్ని సగంగా చీల్చి తన అవయవాలను కోసి బయటపడేశాడు తన గుండెను మాత్రం తనతో తీసుకువెళ్లిపోయాడు ఈ హత్యను ఇంత దారుణంగా చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే హత్య జరిగింది ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోనే మిగిలిన హత్యలు పబ్లిక్ ప్లేస్ లో జరిగాయి పైగా చాలా రోజుల నుంచి హత్యలు చేయకపోవడం వల్ల తన పైశాచిక ఆనందాన్ని కోల్పోయి మొత్తం తన పైశాచిక ఆనందాన్ని ఈ అమ్మాయి మీద చూపించాడని తెలుస్తుంది అప్పటి నుంచి హత్యలు ఆగిపోయాయి ప్రజల్లో జాక్ ద రీపర్ అనే భయం కొంచెం తగ్గింది కాని ఒక రోజు పోలీస్ స్టేషన్ కి ఇంకొక లెటర్ వచ్చింది అదే లెటర్ ఫ్రమ్ హెల్ ఇందులో సగం కిడ్నీతో లెటర్ ఉంది ఆ కిడ్నీని టెస్ట్ చేసి ఇది మంచిదేనని తెలిచారు ఆ లెటర్ లో మిగిలిన సగం కిడ్నీ తనే తినేశాడని అది బాగుందని మరికొన్ని రోజుల్లో కత్తిని కూడా పంపిస్తానని చెప్పాడు అప్పటి నుంచి ప్రజల్లో జాక్ ద రీపర్ అనే భయం నాటుకోపోయింది కానీ అప్పటికే హత్యలు ఆగిపోయాయి వందకు పైగా సంవత్సరాలు దాటిన ఈ కేసును పూర్తి చేయమని ప్రజలు కోరుతున్నారు కానీ ఇప్పటికీ ఈ కిల్లర్ జాడ అందలేదు క్లియో పాత్రా స్టోంబ్ ఈజిప్ట్ ని టాలమీ వంశస్థులు పాలించేవారు టాలమీ టువల్ కి పుట్టిన అందాల రాసి క్లియో పాత్ర టాలమీ టువల్ చనిపోయిన తరువాత క్లియో పాత్ర తన సోదరుడిని పెళ్లి చేసుకుని ఈజిప్ట్ ను పరిపాలించేది తరువాత జూలియస్ సిజర్ అనే వ్యక్తి అలెగ్జాండ్రియాను ఆక్రమించాడు కాని యుద్ధంలో ఓడిపోతామని తెలిసి క్లియో పాత్ర చాటుగా సిజర్ ను కలిసింది యుద్ధం తరువాత టాలమీ థర్టీన్ మరణించాడు రాజ్యాన్ని కాపాడడానికి టాలమీ ఫోర్టీన్ అయిన క్లియో పాత్ర రెండవ తమ్ముడు ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు కానీ సిజర్ కు క్లియో పాత్రకు మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం నడిచింది దీని వల్ల సిజర్ కు క్లియో పాత్రకు జన్మించిన పుత్రుడు టాలమీ సిజర్ సిజర్ కు తన పుత్రుడిని కుమారుడిగా ఒప్పుకోవడం ఇష్టం లేదు ఇలా ఉండగా క్లియో పాత్ర కుమారుడితో కలిసి రోమ్ కి బయలుదేరింది అప్పుడే సిజర్ ని ఎవరో చంపేశారు దీని వల్ల అలెగ్జాండ్రియాకి తిరిగి వచ్చింది అదే సమయంలో టాలమీ ఫోర్టీన్ మరణించడంతో సిజేరియన్ని క్లియో పాత్ర కుమారుడిగా ప్రకటించింది సిజర్ చనిపోయిన తర్వాత యాంటోని రోమన్ సామ్రాజ్యాన్ని పాలించాడు క్లియో పాత్ర ఇతన్ని కూడా ప్రేమలోకి దించి వివాహం చేసుకుంది దీని వల్ల యాక్టివియస్ సిజర్ ఈజిప్ట్ మీద యుద్ధం ప్రకటించి యుద్ధంలో గెలిచాడు యాంటోని అవమానం తట్టుకోలేక తన కత్తితోనే తను పొడుచుకొని చనిపోయాడు యాంటోనే చనిపోయినప్పుడు క్లియో పాత్రను కూడా చంపాలని అనుకున్నారు కాని క్లియో పాత్ర తనకు తానే పాము కాటితో చనిపోయింది ఈజిప్ట్ పురాణాల ప్రకారం పాము కాటితో చనిపోయిన వాళ్ళ
ఈ సమాధి ఈజిప్ట్ గాడెస్ అయిన ఐసిస్ ఆలయానికి సమీపంలో ఉందని చెప్పారు ఆ సమాధిలో వాళ్ళ బాడీస్ తో పాటు ఎంతో బంగారం వెండి ముత్యాలు అందులేని సంపద ఉందని తేలింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు క్లియోపాత్ర ఆంటోనీ సమాధులను వెతుకుతూనే ఉన్నారు కానీ రెండు వేల పదిలో వీటిని పరిశోధనలు చేస్తున్న సంస్థ యొక్క మంత్రి అలెగ్జాండ్రియాకు దగ్గరలో ఉన్న టపోసిరిస్ మ్యాగ్నా అనే ప్రదేశంలో కొన్ని సమాధుల వివరాలు ఉన్నాయని కనుగొన్నారు వీటిని చాలా పరిశోధించి ఎన్నెన్నో పురాతన సమాధులను వీరు కనుగొన్నారు కానీ క్లియోపాత్ర సమాధి మాత్రం దొరకలేదు ఇప్పటికీ క్లియోపాత్ర సమాధి ఉన్నా కూడా అది భారీగా దెబ్బతిని గుర్తించడం చాలా కష్టం అని చెప్పారు మేరీ సెలెస్ట్ మేరీ సెలెస్ట్ పద్దెనిమిది వందల అరవైలో నోవా స్కోటియోలో స్టార్ట్ అయింది దీని అసలు పేరు అమెజాన్ ఇది రెండు వందల ఎనభై టన్నుల బరువు ఉంటుంది దీని పొడవు నూట మూడు అడుగులు ఇది స్టార్ట్ అయిన పది సంవత్సరాలలో ఎన్నో సముద్ర ప్రమాదాలు ఎదుర్కొంది ఇంకా ఇది ఎందరో యజమానుల చేతులు మారింది చివరికి దీనిని వేలంపాటలో పెట్టారు అక్కడ దీనిని బెంజమిన్ బ్రిక్స్ అనే క్యాప్టెన్ మూడు వేల డాలర్లకు కొన్నాడు దీనికి పెద్ద పెద్ద రిపేర్లు చేసి అప్పుడే దీనికి మేరీ సెలెస్ట్ అని పేరు మార్చారు నవంబర్ ఏడు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండున మేరీ న్యూయార్క్ సీపోర్ట్ నుండి ఇటలీలో ఉన్న జెనోవాకు పదిహేడు వందల బ్యారల్స్ అమెరికన్ ఆల్కహాల్ ను లోడ్ చేశారు షిప్ లో క్యాప్టెన్ బెంజమిన్ అతని భార్య సారా ఇంకా వారి రెండు సంవత్సరాల కుమార్తె సోఫియాతో పాటు ఎనిమిది మంది సిబ్బంది కూడా ఉన్నారు న్యూయార్క్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన కొన్ని వారాలకు మేరీ సెలెస్ జిబ్రాల్టర్ జలసంధి మధ్యలో తేలుతూ కనిపించింది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై రెండు డిసెంబర్ ఐదున ద గ్రాటియా అనే ప్రయాణిస్తున్న బ్రిటిష్ ఓడా మేరీ సెలెస్ట్ ను చూసింది దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే అందులో ఏ ఒక్కరూ లేరు ఆ షిప్ లో క్యాప్టెన్ లాక్ బుక్ మాత్రమే ఉంది మిగిలిన పత్రాలు లైఫ్ బోట్ ఏవీ లేవు షిప్ ను సముద్రపు దొంగలు దోచుకున్నారు అనుకుంటే కానీ షిప్ లోని విలువైన వస్తువులు అన్ని ఉన్నాయి మరి వీళ్ళు ఎందుకు లైఫ్ బోట్ యూజ్ చేసి పారిపోయి ఉంటారు అని చాలా సందేహాలు వచ్చాయి తరువాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై మూడు ప్రారంభంలో రెండు లైఫ్ బోర్డ్ స్పెయిన్ ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చాయి ఒక దానిలో ఒక శరీరం ఇంకా అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఉంది ఇంకొక బోర్డ్ లో ఐదు శవాలు కనబడ్డాయి ఇవి మేరీ సెలెస్ క్రూ మెంబర్స్ బాడీస్ కావచ్చు కానీ ఖచ్చితంగా చెప్పలేకపోయారు మేరీ సెలెస్ గురించి తెలిసిన కొంతమంది ప్రజలు ఆ ఓడ్ అనుకున్న యజమానులు చనిపోతారని వాళ్ళు దయ్యాలై కొన్న వాళ్ళను చంపుతుంటారని చెప్పారు కానీ ఇదే నిజమైతే మేరీ సెలెస్ కొత్త క్యాప్టెన్ అయిన బెంజమిన్ కూడా దయ్యం లాగా మారి అందరినీ చంపి ఉంటాడని మిగిలిన క్రూ మెంబర్స్ తప్పించుకోవడానికి లైఫ్ బోర్డ్స్ వాడి కొన్ని రోజుల నుంచి ఆహారం లేక వాళ్ళు కూడా చనిపోయి ఉంటారని అదే లైఫ్ బోర్డ్ స్పెయిన్ ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చాయని చెప్పారు అందుకే మేరీ సెలెస్ ను దయ్యాల ఓడా అని కూడా పిలుస్తారు కానీ ఇదంతా అబద్ధం అనుకుంటే మరి వాళ్ళందరూ ఏమై ఉంటారో కూడా తెలీదు జీసస్ క్రైస్ట్ ను క్రూసిఫిక్షన్ చేసి చంపారు క్రూసిఫిక్షన్ అంటే ఒక మనిషిని కొరడాలతో కొట్టుకుంటూ అతని నెత్తిపై ముళ్ళ కిరీటం పెట్టి ఆ శిలువను కొండపై వరకు అతనితో మోపించి తన చేతులు కాళ్లను శిలువ పైన మేకులతో కొడతారు ఆ ముళ్ళ కిరీటం వల్ల తన ముఖం మొత్తం రక్తంతో ఉంది దాన్ని తుడ్చడానికి ఒక గుడ్డ వాడారు ఆ క్లాత్ ని జీసస్ ముఖంపై ఉంచి తీయడం వల్ల జీసస్ ముఖ చిత్రం ఆ క్లాత్ పై పడింది దీనిని శ్రద్ధ తురిన్ అంటారు ప్రపంచంలో ఇది ఒక్కటే యస్సుక్రీస్తు నిజమైన ముఖ చిత్రానికి సాక్ష్యం ప్రస్తుతం ఇది ఇటలీలోని టురిన్ లోని సెయింట్ జాన్ ద బ్యాపిస్ట్ కేథాడ్రల్ లో ఉంది ఎన్నో సైంటిఫిక్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చిత్రం ముసుగుపై ఎలా ముద్రించబడిందో ఇంకా ఎవరు కరెక్ట్ గా వివరించలేకపోతున్నారు అనేక ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ ఎవరు దానిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా గీయలేకపోయారు రేడియో కార్బన్ డేటింగ్ టెస్టుల్లో ఇది మిడిల్ ఏజ్ కి సంబంధించినదని అనుకుంటున్నారు కానీ ఈ టెస్టులు కూడా కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోయాయి మరికొందరు ఏమంటున్నారంటే క్లాత్ ని జీసస్ చనిపోయిన తరువాత సమాధి చేసేటప్పుడు ఇది తన తలపై ఉంచారని తరువాత ఎస్తు క్రిస్తు శవపేటికలో నుంచి మాయమైపోవడంతో ఈ క్లాత్ ఒక్కటే మిగిలిందని చెప్పారు తన ముఖ చిత్రానికి ఇది ఒక్కటే సాక్ష్యమని చెప్పారు కానీ ఈ షెడ్ ఆఫ్ తురిన్ జీసస్ క్రైస్తుదేన్ అని అనడానికి ఎలాంటి సాక్ష్యాలు లేవు ఎల్ చుప కాబ్రా దీన్ని చాలా మంది కొత్త జీవరాశి అంటారు మరికొందరు రక్త పిశాచి అంటారు ఇంకొందరు మాన్షర్ అని దీనిని గోడ్ సక్కర్ అని కూడా అంటారు ఇవి ఫస్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు లో వచ్చాయి ఇవి సిటీస్ లోని పొలాల్లో జంతువులని చంపి వాటి రక్తాన్ని తాగేవి ఈ రక్త పిశాచులు దేనిని వదిలేవి కావు చిన్న కుందేళ్ల నుంచి పశువులు గుర్రాల వరకు దేన్ని పడితే దాన్ని చంపి రక్తం తాగేవి ఇవి నాలుగు నుంచి ఏడు అడుగుల ఎత్తు ఉంటాయి ఇంకా వీటికి రెక్కలు కూడా ఉంటాయి వీటి కళ్ళు రక్తం కంటే ఎర్రగా ఉంటాయి వీటికి చిన్న చేతులే కాని ఇవి చాలా దూరం గెంతుతాయి ఇంకా పదునైన పళ్ళు పెద్ద నాలుక ఉంటాయి ఎప్పుడైతే పశువులు జంతువులు వీ
రెండు వేల ఐదు వందల జంతువులు ఈ రక్త పిశాచుల చేత చంపబడ్డాయి ఇక మిలిటరీ వాళ్ళు కూడా ఈ జంతువులను కాపాడడంలో పాల్గొన్నారు సుమారు రెండు వందల మందికి పైగా రాత్రి పూట కాపలాగా ఉన్నారు కొన్ని రోజుల వరకు ఏది దొరకపోయేసరికి కొంతమంది మిలిటరీ వాళ్ళు కొన్ని నక్కలే ఇలా చేసి ఉంటాయని చెప్పారు కానీ ప్రజలు పోలీసులు నమ్మలేదు ఎందుకంటే కొంతమంది రైతులు ఆ రక్త పిశాచి వాళ్ళ జంతువులను చంపుతుండగా చూశామని చెప్పారు కానీ ఇంతవరకు ఎలాంటి ఆధారం దొరకలేదు ఇప్పటికీ రక్త పిశాచులు ఉన్నాయని చాలా మంది నమ్ముతారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకన్ క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్